Okay, then let's start with the exercise 4.3 of chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. In my previous video, I have already explained first two exercises of this chapter. Let's start with the third exercise. This time they are saying, name the angles in the given figure. This is the figure and we have to name the angles over here. Remember that angles always have three alphabets. And whenever we used to write any angle, the vertex always come in the middle. All This figure is having four vertex A, B, C, D. And all the angles, all the vertex should come in the middle. Vertex hamisha middle mein aate hai whenever we used to write the angles. One more thing, angles are always denoted with this symbol. This symbol is used to denote the angles. So let us write the angles from this figure. First of all, we are going to keep this vertex in the middle. Dhyan rakhiega, jabbi, whenever you are going to write down the name of the angles, you are going to keep, put every vertex in the middle. One time every vertex should come in the middle. First, first of all, I am going to put this vertex A in the middle. So its name can be written as DAC. Okay. So its name will be written as D A B or if you want to write B A D so it will be written as D A B D A B so it can be written as D A B or B A D whatever you want to write both the names will be correct. Next I am going to put this vertex in the middle B vertex in the middle so its name will be written as A B C. Next we will put vertex C in the middle so its name can be written as B C D. At last, we'll put vertex D in the middle. So its name can be written as D A, uh, D A C D A. But remember that every vertex should come in the middle. First vertex is A, so D A B. Second vertex is B, so B C D. Third vertex is C, so B C D. And fourth, fourth vertex is D, so C D A. This is how we are going to put the vertex in the middle. Question number two. In the given figure, name the points in the interior of D O E. This is the angle. First of all, they are talking about the angle DOE. So they are asking us to write down the name of the points that are coming in the interior of this angle. This angle ke under interior means inside. So A, the vertex point A is coming over here. Next is B part in the exterior of EOF. This is EOF. This is the jitne points. Are. So first is C, second is A, and third is D. So, the jo points are on this angle. Par hai. Exterior means that the points are on this angle. So, C, A and D. Next is on EOF. EOF, this is the angle EOF. They are asking about the points that are coming on this angle. So, E is also coming, B is also coming, O is also coming and F is also coming. All these are coming on it. On ka matlab uski sides par. Next is question number 3. Draw a rough diagram of two angles such that they have one point in common. We have to draw two angles. The first will be your this angle. Second will be your this angle. And both these angles are having one point in common. In dono angle ka ek point common hai. Two points in common. Two angles. We have to write two angles. Two angles having two points in common. So this is the first angle. This is the second angle. And they are having two points in common. Its name will be written as AOB. OB is coming in it. Its name will be written as COB. OB is also coming in this angle. So these two points are common in it. OB. Third is three points in common. Again, same. Angles aise hi bana denge. This time we'll just make one more point. Show one more point on it. XOYZ. Its name will be written as XOZ. XOZ. And POZ. Y is also coming on it. So three points are coming. Four is four points. So, we have to raise points. Bada diye. Q, R, S, T. Four points are coming in common. Next is one ray is common. Again, two angles we will show. And one ray that is coming in common is OB. OB is the ray that is coming in common. Coming to the exercise 4.4. Question is, draw a rough sketch of a triangle ABC. We have drawn a triangle ABC. Just a rough sketch they are asking us. That's why it's not important to use a ruler over here. Make a point P in its interior. Iske interior means iske inside we are going to show point in it. P point. And a point Q in its exterior. Exterior means outside this angle we will show a point Q. Is the point A in its exterior or in its interior? The point A. This is the point A. They are asking is it coming in the interior or the exterior? Bahar aa hai ya andar aa hai? So it is not neither coming in the exterior nor in the interior. It is coming on the boundary. Boundary par aa hai. Its answer will be 
on the boundary question number 2 identify three angles in the given figure three triangles in the given figure this is the figure and we have to write down the name of three triangles from this figure first triangle will be abc this is the first triangle abc second will be abd this is the second triangle abd third will be adc pehle pura wala le lo fir unko do parts mein divide kar do so first was the triangle abc then we have broken this triangle into two parts first name will be abc second will be adb or abd whatever triangle mein dhyan rakhiye it's not important triangle mein three vertex aate hain teeno vertex hote hain so it's not important to keep any one vertex in the middle we can keep any vertex in the middle a can come in the middle b can come in the middle c can come in the middle just now i have written the name abc तो ए बी सी का नेम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वील राइट ए बी सी इट कैन बी रिटर्न एज बी ए सी इट कैन बी रिटर्न एज ए सी बी एनी वर्ड एक्स कैन कम इन द मिडल सेकेंड ट्राइंगल इज ए डी बी एंड थर्ड इज ए डी सी नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द सेवन एंगल्स वी आर गोइंग टू पुट राइट सेवन एंगल्स नेम ऑफ सेवन एंगल्स तो एवरी वर्ड एक्स शुड कम इन द मिडल पहले ध्यान रखिए ए बी डी पहले इस वाले ट्राइंगल पर आ जाते हैं फर्स्ट ट्राइंगल दिस ट्राइंगल ए बी डी ए डी बी ए डी सी लिसन हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल पहले इस वाले ट्राइंगल पर आ जाते हैं इसके वर्ड टेक्स लिख देते हैं ए बी डी ए डी बी एंड बी ए डी ऑल थ्री वर्ड टेक्स आर कमिंग इन द मिडल कमिंग टू द सेकेंड ट्राइंगल ए डी सी ए सी डी एंड डी ए सी सिक्स वर्ड टेक्स हो गए दे आर आस्किंग फॉर ओनली सेवन यहाँ हमारे उसके भी उससे भी ज्यादा हो सकते हैं वन द बिगर ट्राइंगल ए बी सी ए सी बी एंड बी ए सी तो टोटल नाइन वर्ड एक्स कैन बी रिटर्न हेयर बट दे आर आस्किंग फॉर ओनली सेवन दैट्स वाई यू कैन राइट एनी सेवन फर्स्ट आई हैव रिटर्न ए बी डी दिस वन ए बी डी देन आई हैव रिटर्न ए डी सी दिस वन देन आई हैव रिटर्न ए सी डी ए सी डी दिस वन देन आई हैव रिटर्न बी डी ए बी डी बी डी ए दिस वन देन आई हैव रिटर्न सी डी ए B A C and C A D. This is how you are going to write. Write the names of the six line segments. यहाँ से हमें line segments लिखनी है तो A B, A C, A D, B C, B D, D C. First one was B C, the bigger one. Then smaller will be B D and D C. Write two triangles that have angle B as common. द टू ट्राइंगल्स विच इज हैविंग एंगल बी दोनों में एंगल बी आ रहा है तो फर्स्ट विल बी योर फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी द बिगर वन ए बी सी दिस ट्राइंगल इज हैविंग एंगल बी एंड सेकेंड ट्राइंगल विल बी ए बी डी इस ट्राइंगल में भी आपका एंगल बी आ रहा है बोथ द ट्राइंगल्स आर हैविंग एंगल बी तो ए बी सी एंड ए बी डी टू ट्राइंगल्स विल कम लाइक दिस नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर वन ड्रॉ आर ऑफ स्केच ऑफ अ रेगुलर क्वारिलेटर पी क्यू आर एस दे आर आस्किंग अस टू ड्रॉ आर ऑफ स्केच ऑफ एनी क्वारिलेटर एनी फोर साइडेड फिगर तो आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल ओवर हेड एंड आई हैव नेम्ड इज इट एज पी क्यू आर एस ड्रॉ इट्स डायग्नल्स डायग्नल्स मीन्स द लाइन विच ज्वाइन द ऑपोजिट वर्डिसिस डायग्नल्स वो होती हैं लाइन जो ऑपोजिट वर्डेक्स को ज्वाइन करती हैं तो फर्स्ट डायग्नल विल बी पी आर सेकेंड डायग्नल विल बी क्यू एस नेम द तो वट विल बी द नेम ऑफ द डायग्नल्स पी आर एंड क्यू एस इज द मीटिंग ऑफ पॉइंट ऑफ द डायग्नल्स इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल इन डायग्नल्स का जो मीटिंग पॉइंट है दिस पॉइंट इज इट कमिंग इन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर इंटीरियर मीन्स अंदर एक्सटीरियर मीन्स बाहर तो इट इज कमिंग इन द इंटीरियर इन साइड द फीगर तो दैट्स वाई द आंसर विल बी इंटीरियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ आर एफ स्केच ऑफ अ क्वारिलेटर के एल एम एन अगेन आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल ओनली एंड इट्स नेम इज के एल एम एन स्टेट वॉट वी हैव टू राइट वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट साइड्स मीन जो एक दूसरे के सामने होती हैं ऑपोजिट साइड्स फर्स्ट पेयर विल बी के एल एंड एम एन ये पहला पेयर हो गया दीज टू विल बी ऑपोजिट नेक्स्ट दीज टू विल बी ऑपोजिट तो के एल एंड एम एन फर्स्ट पेयर इज कमिंग हेयर के एन एंड एल एम सेकेंड पेयर इज दिस वन टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स में जो एक दूसरे के सामने एंगल्स होंगे एंगल के एंड एंगल एम एंगल एल एंड एंगल एन टू पेयर्स ऑफ एडजस्टेंट साइड्स एडजस्टेंट साइड्स मीन्स जो एक दूसरे के साथ होती हैं दियर पॉइंट विल बी कॉमन दिस पॉइंट एक दूसरे से लगी हुई 
के एन एंड एन एम फर्स्ट पेयर एम एल एंड एल के सेकेंड पेयर मैनी मोर पेयर्स कैन बी रिटर्न हैज दे आर आस्किंग फॉर ओनली टू के एन एंड एन एम दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है एम एल एंड के एल दीज टू आर ऑल्सो ज्वाइंट टू पेयर्स ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स जो एक साथ एक ही लाइन पर आ रहे हैं एंगल एम एंड एंगल एन एंगल एम एंड एंगल एन एंगल के एंड एंगल एल दे बोथ आर कमिंग ऑन वन साइड एक ही लाइन पर आ रहे हैं नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई दिस इज द फिगर गिवन ओवर हेड दे आर आस्किंग अस आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इट्स नेम इज ओ थ्री रेडियाई रेडियाई मीन्स थ्री रेडियस वी हैव टू राइट डाउन द रेडियस ओ ए ओ बी एंड ओ सी दिस थ्री विल बी द रेडियस ओ ए ओ बी एंड ओ सी अ डायमीटर ए सी विल बी द डायमीटर अ कॉर्ड डी ई दिस इज द कॉर्ड टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं पॉइंट्स ओ एंड पी अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर क्यू दिस इज द पॉइंट दैट इज कमिंग आउटसाइड द सर्कल सेक्टर सेक्टर मीन्स अ शेडेड रीजन विच इज कवर्ड विद द रेडियस जो रेडियस से दो रेडियस से कवर्ड हो दैट शेडेड पोर्शन विल बी कॉल्ड एज अ सेक्टर दीज टू आर द रेडियस ओ ए एंड ओ बी and this is sector is covered with the radius that's why this will be the sector this portion is covered with these two radius to so, oab this will be the sector a segment segment means that is covered with the chord jo chord aur circle ke beech mein covered hota hai that is called a segment dhyan rakhiyega the um, se- sector is which is covered with two rays and a circle sector means segment means the a portion that is covered with a chord and a circle so that is a segment question number 2 is every diameter of the circle also a chord diameter jo hota hai wo circle ka is it a chord yes it will be a chord every diameter diameter jo hai wo bhi aapka chord kehlata hai is every chord of a circle also a diameter no diameter is a line which crosses the uh, center a chord hamara ek ye bhi humne draw kiya hai to chord it's not important for a chord that it should cross a center but diameter always crosses a center that's why a diameter can be a chord but it's not important that a chord will be a diameter question number 3 draw any circle and mark its center this is the figure first of all i have marked the center c a radius we can mark any one radius i have marked the radius ac a diameter this is your diameter pq a sector this the portion that is covered between the two radius this is the sector a segment that is covered with a chord segment a point in its interior interior mein andar ye point aa gaya a point in its exterior y is coming in the exterior arc means koi bhi circular portion that is called a arc circle ka chhota se portion ko aap thoda sa dark kar denge and that will that will be called an arc straight true or false टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद नेसेसरी इंटरसेक्ट दो डायमीटर सर्कल के क्या वो नेसेसरी इंटरसेक्ट करते हैं वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे येस इट्स ट्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होता है तो इट इज ऑलवेज इन दी इंटीरियर तो दिस वॉज द चैप्टर नंबर फोर बेसिक जोमेट्रिकल आइडियाज हेयर वी आर कंप्लीटिंग आर चैप्टर थैंक यू एवरी वन